Pagpuri ng Diyos at dahil simbahan natin na uh, ate ino uh, DBWH gano'n sabi mga kaitos uh, pero pansamata lang uh, pagsubok lang naman sa atin sa uh, mainit pero purihin ang Diyos sa kanyang pagkatahan ko sa ating buhay uh, nakarating tayo dito sa 19, uh, 2019 19 years ago na wala noong year 2000 God is good. All the time, God is good. Amen. So, si Senator Putz Valdex, at itong pakinggan, tanggapin ko natin ang uh, kanyang uh, presence. Magandang umaga po sa inyong lahat. At uh, ako po yung nagpapasalamat uh, kay Bishop John at uh, kay Pastor uh, Jesse Estrada. At uh, mabibigyan ako ng pagkakataon ng pilala po kayo at magpakilala din po sa inyo. Pag uh, it's a Sunday, I know it's your uh, worship uh, uh, time. Uh, ako din po, meron din ako pong worship time with my children when we go to church. Uh, hindi po sa akin na palagay na ordinaryo na mapakinggan ang mga politiko uh, habang uh, uh, nagsasamba po tayo. Ngunit uh, sa paglinda ako naman na uh, pwede po natin i-rationalize ito na ngayon po wala pong nangyayari sa ating sarili at uh, sa ating bayan at sa buong mundo na hindi uh, ayon sa uh, kagustuhan ng Diyos. At sa palagay ko po, lalong-lalo na dito, habang nakikita ko ang ating uh, uh, pananampalataya, I was just telling myself that uh, this country is really loved by, by Jesus Christ. This country is really loved by God dahil po sa ating pananampalataya. Hindi po tayo bumibigyo sa kanya kasi ano bang uh, dadaanan natin kahirapan kasi ano bang pagsubok ang ibinibigay sa atin tayo po ang um, matibay po ang kapit natin. Nagalala uh, uh, po po yung uh, isang uh, uh, sinabi ng isang uh, kilalang uh, leader ng mga kristyano sabi ng Pilipinas daw ang pinakamadasalin na bayan na nakita na niya pinakamadasalin daw hindi po niya alam kung tayo din ay pinakamakasalanan <laughs> pero sigurado po sinasabi niya we are the most prayerful country he has ever seen. And I think uh, and I think that speaks not just for this group, not just for other Christian groups, but for the whole nation. But, uh, we never, never let go of our uh, hold on, on God. And I think we ought to congratulate ourselves for that. Now, ako po ay isang, isang uh, uh, CPA at uh, ekonomista. Uh, pumasok po dito sa larangan ng politika. Bagamat uh, katulad po ng marami uh, sa, na, 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 na ranasan ko sa buhay ko, pag sinabi mong uh, Pasok ka sa politika, agad-agad uh, iniiwasan po natin yan. Dahil po napaka bigat po ng uh, reputasyon na maging politiko. Kadalasan po sa buong buhay ko, tuwing meron po tayong uh, pinapag-usapan ng politika, uh, politiko, um, siguro 90% 90% of the time, uh, it is a negative 
uh, reputation that the politicians have. Kanya po iwas, ang iwas. Pero gumagawa po kami ng uh, mga kilusan. Kilusan pang pa sa aming palagay. Uh, maglalabas ng karainan pang pag-usay sa ating ekonomiya, pang pag-usay sa ating uh, uh, kabuhayan at uh, para sa buong bansa. Pero po kami tinayon ng mga Save the Nation Movement, meron po Solidarity from Sovereignty, Renaissance Philippines, Citizen National Guard, lahat po ito, Pilusan. Why? Because ang bawat sa isa po natin, meron po tayong karaingan na hindi natin may labas. At kinakailangan sumama tayo sa mga iba-ibang grupo o magsama ng ibang grupo para magkaroon tayo ng ng lakas uh, para iabot paabot natin ang karaingan natin sa Google. But over the years, dito po sa ating nangyari, hindi po, na, hindi po umaabot o siguro hindi masyado pinapansin ng ating mga literato. Last year, na, naranasan namin na eto na naman tayo, meron na naman magkakaroon ng eleksyon at nakita po namin sa mga politiko, patalong-talong sa mga partido, naghahanap po ng mga partido may pera at naghahanap po din ng mga partido may kilala, mga sikat, para magtaas ng kanilang kamay. Kami po mga professionals, nagkaisa at sa atin namin, siguro panahon na, na embes na nanunood tayo dito sa sa labanan ng politiko na kailangan po siguro pumasok na tayo dun sa boxing ring at magpagsuntukan na rin tayo ipaglaban natin ang ating bayan ang ating mamamayan tama na siguro itong pagsasalita, pagdadakdak, ng paglalait, ng... at ilabas natin ng ating kapayanan at pakita natin sa taong bayan na may alternatibo na pwede tayong puntahan. Hindi po yung pareho na naman, pareho na naman, ganyan na naman at nawawala na yung pag-aasa ng ating mga mamaya. Yan po ang aming layunin. Hindi po kami nakahanda sa politiko. Wala po kami na impact na, na pera na para ipaglaban sa 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 pagkakampanya. Ngunit sabi ko, ba't tayo magwala ng tiwala sa taong bayan? Kasi ang taong bayan sa palagay ko ngayon ay hindi na mamag. Lahat nitong dekada na dinaanan po natin ay malaking pag-aaral ang naibigay sa atin. We started to understand what life is all about. We started to understand who our enemies really are. Kung minsan po dati, dahil sa paglilin lang po ng ating mga media, hindi po natin masyadong makilala kung sino ang talagang kalaban dahil gagamitan po ng mga malalaking pera ang pangangampanya at dahil dito ang lumalabas na mahusay lumalabas na masama ang masama lumalabas na mahusay pagpasok po nila nandito na naman tayo sa problema Ngunit nagkaroon ng panahon, itong nakaraan tatlong taon. Three years ago, nagkaroon po tayo ng isang kandidato na sa akin po palaga, hindi dapat, hindi siguro yung karasadong maging presidente. Dahil ano po, tapos, pahalik-halik pa sa mga ibang babae. Pagkatapos, tapos, eto po yung ginagawa niya, 
maga sa atin na papatayin niya daw lahat ng mga kalaban ng taong bayan at ng mga tulugista at lahat. Dahil po dito, sa atin po, hindi siguro yung tarasado maging presidente. Pero ano pong nangyari? Isang pong sa akin, isang fenomenon. At hindi po pwede, hindi po may kagagawa ng Diyos sa atin yan. Sa akin pong palagay. Kasi, biglang siyang naging presidente dahil tinitignan po namin natin ang ang kanyang pagka, ang kanyang uh, person pero hindi po natin nakikita yung mensahe kung bakit siya pumapasok at gagawa ng kung anong gagawin niya para sa bayan I believe that God chooses the most unlikely messengers Si St. Paul, si St. Paul po, anong ginagawa niya nun? Nagahanti po siya ng mga Kristiyano at pinapatay niya. Meron pong bendisyon sa kanya ng mga, ng mga, yung high priest. And he was doing this. He was really hunting down Christians. And he was causing the death of many Christians. At, Gumawa ng Himala at si Yesu Cristo. Ano pong nangyari? Hindi nagtagal. Ito si St. Paul. Naging isang isang vital card. Isa pong importanting-importanting mekanismo para sa pagpapaunlad ng Kristiyano sa buong mundo. Noong pong pinili siya, yung mga kasamahan po ng disiplo ni Kristo, ba't yan? Ba't yan ang pipiliin natin? Pero siya ang pinili. And marami po mga ibang na pag-ihemple kung paano nangyari ito. At ganyan po, many examples that this has happened. God chooses the most unlikely messengers. <coughs> yung hindi po natin akalain, pipiliin. Pinipili niya. At yung taong pinipili niya, kadalasan, hindi man niya alam na siya ay isang mensahero. Pero ang epekto niya sa kato, marami, ay pinadala niya ang marami sa ating Panginoon. Yan po ang ating sinasabi sa amin sa dili. We don't know if we are the unlikely messengers. We don't know. But we present ourselves to the people as the alternatives to what we see to be possible destruction of our nation. Yan po kami. Ang po ang inyong lingkod, Bush Valdez, number 61. Maraming maraming salamat po.